है ही गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके एस एस जेई दो के बारे में आपके एस एस जेई के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके 23 सितंबर से एग्जाम्स स्टार्ट स्टार्ट हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आर आर बी जेई दिया था आर आर बी जेई सी बी टी टू और सी बी टी वन दिया था जिनका क्लियर नहीं हुआ था सी बी टी वन वाले स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड हैं जिन्होंने अभी तक शायद प्रिपरेशन स्टार्ट करनी नहीं करी होगी ठीक है और सी बी टी टू वालों ने अभी एग्जाम दिया है तो उनको भी अभी अपना प्लान बनाना है कि किस तरीके से एस जेई की प्रिपरेशन करनी है बिकॉज आपका आर आर बी जेई और एस एस सी जेई का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो तीन सब्जेक्ट सेम है बाकी सारा डिफरेंट है ठीक है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सब कुछ आपका डिफरेंट आएगा तो इसकी प्रिपरेशन आपको 20 डेज में किस तरीके से करनी है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम क्रैक भी ना हो एटलीस्ट गुड स्कोर करना चाहते हैं शायद आपका एग्जाम लाइन पर क्रैक हो जाए शायद आप कैटेगरी की वजह से आपका सलेक्शन हो जाए ठीक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा मैं बिल्कुल फैक्ट से पर बात करता हूं मैं ये नहीं कहता कि आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके टॉप कर दोगे बट हाँ अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाओगे सबसे पहली चीज आपके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं आपकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी वो मैकेनिकल की वन गई थी जो कि आपकी मैक्सिमम थी सिविल की आपकी वन तक जाती है और इलेक्ट्रिकल भी आपकी वन समथिंग ऐसे ही जाती है एक्जैक्टली मुझे नहीं पता करेक्ट मी फाइम रोंग ठीक है तो मैकेनिकल की इतनी गई और सिविल की आपकी कम जाती है इन कंपेरिजन टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सो so, अगर आप एक मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो ये सीधा सीधा सोच कर जा, जाइएगा कि आपका इसमें मिनिमम एंड मिनिमम आप 15 नंबर ऐड कर कर लीजिएगा आपने आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम 15 मार्क्स ऐड करके उसको अपना सेफ स्कोर मानिएगा मैं कट ऑफ नहीं बोल रहा मैं सेफ स्कोर बोल रहा हूँ ठीक है तो अगर अगर आप एग्जाम अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो आपका जो सेफ स्कोर होगा वो मैकेनिकल के लिए जनरल और ओबीसी के लिए वो 150 होगा और एस सी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कट ऑफ गई थी 120 या 125 ट्वेंटी फाइव दैट इज उसके अकॉर्डिंग आप 135 140 लेकर जा सकते हो बट अगर आप सिंपली सभी के लिए कॉमन सेफ स्कोर जानना चाहते हो तो दैट इज़ वन कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई जाएगी बिकॉज दो साल बाद आपका एग्जाम हो रहा है स्टूडेंट्स जो प्रिपेशन कर रहे हैं तो वो एकदम रेडी है क्योंकि और साथ में बात आती है आपकी नंबर ऑफ सीट्स पर आपकी नंबर ऑफ सीट्स पिछली बार कम थी इस बार थोड़ी ज़्यादा है पिछली बार तीन या चार सीट्स थी मैकेनिकल की इस बार अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल की भी इतनी ही है और सिविल की समथिंग वन हंड्रेड टेन ट्वेंटी ऐसे सीट्स हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ठीक है सो हम बिना टाइम वेस्ट कर आपकी स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी आपका पेपर आता है 200 नंबर का जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है तो सिंपल सी बात है आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में का टाइम मिलता है 200 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलती है जिसमें से आपको आपके 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं जनरल अवेयरनेस में आपकी जिसमें हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी पॉलिटी उसी के साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स और जनरल साइंस भी इंक्लूड होती है उसी के साथ आपका फिफ्टी मार्क्स का आता है रीजनिंग रीजनिंग गाइस आपकी जो रीजनिंग आती है वो सबसे दुनिया के सबसे इजी वाली जो रीजनिंग आती है वो आपकी एसएससी एस में आती है लाइक like, ये वाला बॉक्स ऐसे है इसमें ये वाला जो बॉक्स है आपका यहाँ पर बना हुआ है नेक्स्ट टाइम में आपका यहाँ हो जाएगा थर्ड में आपका ये यहाँ हो जाएगा तो फोर्थ में कहाँ होगा जो आपका ऑप्शन दे रखा होगा एक ऐसे दे रखा होगा एक ऐसे दे रखा होगा तो पूछेगा वो वाला जो आपका ए बी सी तो यहाँ पर जो डैश है वो आपका फोर्थ वाला बॉक्स कौन सा होगा सिंपल है पहले यहाँ था यहाँ था यहाँ था फिर फोर्थ यहाँ गया इस टाइप के आपके एस एस के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है ये तो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया ठीक है तो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस का मैं अभी बताता हूँ पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं रीजनिंग में आपको क्या करना है रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 दिन है और आपके पास क्वेश्चन पेपर से अगर आप प्रीवियस ईयर के लेते हो तो आपके पास बीस से ज्यादा क्वेश्चन पेपर हैं ठीक है क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपके इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल तीनों के जिनकी रीजनिंग और रीजनिंग की तो मिनिमम आपको उन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है कोई किसी टॉपिक और हाँ जिस टॉपिक में भी आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है वो टॉपिक नीचे कमेंट कर दो मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा ये कुछ रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी आते हैं तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मेक एनी पर्टिकुलर सीरीज फॉर एस एस सी बट अगर आपको लगता है कि लाइक आपका कैलेंडर होगा कैलेंडर की सीरीज मेरे चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी डाइस की सीरीज आपको ऑलरेडी मिल जाएगी डाइस से भी क्वेश्चन आता है कैलेंडर से भी आता है मैट्रिक्स में आपको एक वी
तो रीजनिंग तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर से करनी है डेली आप पचास क्वेश्चन कर लो बीस क्वेश्चन पेपर है दैट इज मोर देन इनफ सिंपली आप अभी अगर आप अभी भी कोई क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे तो सिंपली आप 42 टू 45 स्कोर कर लोगे बिकॉज यू आर ऑलरेड एन इंजीनियर और इंजीनियर का दिमाग आपको पता है किस लेवल का होता है सो डोंट वरी अबाउट द रीजनिंग और अगर आपको लगता है कि थोड़े से वीक हो तो बस प्रैक्टिस करो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक्स ले लो मिलती है मार्केट में ईजिली अवेलेबल है नेक्स्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में गाइस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से आपकी जनरल अवेयरनेस आती है लाइक like जोग्राफी में आपकी सिर्फ और सिर्फ जोग्राफी जो आपके वर्ल्ड जोग्राफी नहीं आती वो आपकी इंडिया जोग्राफी आती है वर्ल्ड के बारे में इतना रिसर्च करके मत पढ़ना सिर्फ और सिर्फ इंडियन जोग्राफी के बारे में पढ़ना पॉलिटिक में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स याद करने होंगे और हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है कुछ आलतू फालतू का याद नहीं करना है और गांधी जी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं तो उनके जितने भी आंदोलन थे वो सभी आपको कर लेने हैं बाकी बात आ जाती है अब आपकी जनरल साइंस पे जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन भी आते हैं लाइक आपकी एस यूनिट आपके डायमेंशन के क्वेश्चन भी जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछे जाते हैं ठीक है उसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के गाइस आपका जो पेपर है 2018 वाला है तो चांसेस हैं कि आपकी जो करंट अफेयर्स आएंगे वो आपके 2018 के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेगा ठीक है सो so, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप करंट अफेयर्स पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर जनवरी से अट्ठारह से लेकर अब तक करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट एक्सेप्ट दैट आप इतने में जितना आपसे जनरल अवेयरनेस में अगर आप एक सेफ स्कोर एस एस के अकॉर्डिंग होता है रीजनिंग में अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मिनिमम एंड मिनिमम आपके 48 मार्क्स आने चाहिए और एक बिलो कम से कम आपके 45 मार्क्स आने चाहिए ठीक है 48 स्कोर करते हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है अगर आपके रीजनिंग में 48 मार्क्स नहीं आ रहे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सोल्व करके तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कुछ टॉपिक्स में ठीक है रीजनिंग बहुत ज्यादा ईजी आती है आप क्वेश्चन पेपर एक बार खोल के देखिएगा सिंपल ए बी सी डी वाली सीरीज आती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो ऑप्शन दिए होंगे ब्ला 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 तो आपका जो इसमें आंसर होगा जी एच आई के बाद आएगा जे के एल इस टाइप के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं फ्लैश ऑफ हो गई है शायद देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर दिख भी रहा हो ब्राइटनेस तेज कर लीजिएगा फोन हीट अप हो गया तो इस वजह से फ्लैश अपने आप बंद हो गई है सो डोंट वरी अबाउट दैट आई थिंक इट इज ऑलरेडी विजिबल ओके अब बात आ जाती है वैसे आपकी नॉन टेक्निकल पार्ट की नॉन टेक्निकल में आपका आता है मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल ठीक है ये तीनों आपकी ब्रांच है मेरा एम थोड़ा एच जैसा लग रहा है इसको ठीक कर देना तो मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल सिंपल से सिंपल 20 दिन आपके पास बचे हैं सब्जेक्ट आप अगर काउंट करोगे तो 10 से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट होंगे या टॉपिक्स होंगे ठीक है मैकेनिकल की मैं आपको बात बता दूं आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो थर्मल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं थर्मल में आपका सब कुछ इंक्लूड होता है आपका हीट एंड मास आपका आई इंजन आपका आपका आई इंजन आपका हीट एंड मास आर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं ठीक है कुछ क्वेश्चन आते हैं वो डीपली अंदर जाओगे तो पता चलेगा आप अगर एक बार आपको सिंपली क्या करना है आपको नोटिफिकेशन ओपन करना है अपना डाउनलोड करना है 2018 वाला नोटिफिकेशन एस एस का अपना सिलेबस एक इसी तरीके की ए फोर साइज शीट पर अपना सिलेबस लिख लेना है उस सिलेबस को लिख के आपको टिक बाय टिक आपके एम सॉल्व करने हैं थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है डोंट वेस्ट यू टाइम ऑन थ्योरी अगर आप करते हो तो आपके मैक्सिमम एंड मैक्सिमम 15 से 20 टॉपिक्स आपके इंक्लूड होंगे उन 15 से 20 टॉपिक के लिए आपको क्या करना है या तो आप मैकेनिकल के हो तो आर एस खुरमी भी ले सकते हो ठीक है और आर के जैन भी आपकी बुक आती है और प्रीवियस ईयर तो आपको करनी है सिंपल सी बात है प्रीवियस ईयर के टेक्निकल के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं कुछ हद तक दस से पंद्रह परसेंट आपके रिपीट होते हैं जो कि आपके आर के जैन और ए आर एस खुरमी में ऑलरेडी दिए हुए हैं ठीक है तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर में टाइम वेस्ट करने से बजाय ठीक है टेक्निकल का बता रहा हूँ मैं शायद ये बात रॉन्ग लगे बट आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं और वो आपके आर के जैन और आर एस खुरमी में ऑलरेडी दिए हुए हैं ठीक है अगर आप लेटेस्ट एडिशन लेते हो तो आपको वो सारे क्वेश्चंस उन बुक में मिल देखने के लिए मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होता है क्योंकि आपको पता होता है कि पेपर किस टाइप का आएगा पेपर आप एनालाइज कर लेते हो पेपर के आपको क्वेश्चन याद होते हैं अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट टिक करके आप मूव कर सकते हो वही चीज़ आपके आर के जैन के साथ होती है एस एस सी का जो आपका मोस्टली एग्जाम आता है वो आपका आर के जैन से आता है आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे और बाद में प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिले होंगे और वो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो क्वेश्चन आर के जैन में पहले आए थे आपके एस एस के एग्जाम में बाद में आए थे सो so
can't say anything about that but rs khurmi is a good book for mcq type of questions theek hai next baat aa jati hai guys civil ke liye civil ke liye aapki fir se rs khurmi aati hai so civil ke liye aap rs khurmi use kar sakte ho और इलेक्ट्रिकल के लिए गाइस आपकी मोस्ट फेमस जेबी गुप्ता आती है जेबी गुप्ता में आपके 5000 प्लस एम दिए हुए हैं आपके एस एस के भी उसमें इंक्लूड किए हुए हैं और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे 5000 प्लस आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एस एस के अलावा किसी भी पेपर को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सो विदाउट टाइम वेस्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें इन तीनों बुक्स में से अगर कोई भी बुक नहीं है तो खरीदो 20 दिन का टाइम बचा है बाद में खरीदोगे कुछ काम नहीं आने वाली फिर 2019 वाला दोगे और सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ पता है क्या है कि आपका जो 2018 वाला एग्जाम है उसके तुरंत बाद आपका कुछ टाइम बाद अगर आप अपना स्कोर देखते हो आपका स्कोर मिनिमम आया है ठीक है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो फिर से किसके लिए दो वाले के लिए दो का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर तक करा दिया जाएगा दिसंबर जनवरी या फेबरवरी ठीक है तो अगर आपका इसमें नहीं होता है तो आपके पास एस एस फिर से है 19 वाला और उसी के साथ आपने यूपी ट्रिपल एस का फॉर्म फिल किया था तो उसकी प्रिपरेशन भी आपकी साथ साथ होती रहेगी सो इट्स द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम अगर आपने कोई भी आपने अप्रेंटिस का फॉर्म फिल किया है आपने जेई का कोई डिफरेंट लेवल का स्टेट लेवल का कोई फॉर्म फिल किया है सो गाइज डिमोटेड डिमोटिवेटेड मत हो बिल्कुल भी नहीं होइए जॉब लग जाएगी बस किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस होना पड़ता है कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस ठीक है अगर आप किसी भी चीज में कंटिन्यूस करते हो चाहे आप ये मत देखिए कि मैंने एक चीज करा मेरा वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ अगर आप उसको देखने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे कि क्यों मेरा फेल हो गया उसमें तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे जब तक आपका सेकंड एम भी आ जाएगा जहाँ पे आपको पहुँचना था आपने एक फॉर्म तो फिल नहीं किया था आपका एम सिर्फ एक नहीं था आपका अगर एम था कि गवर्नमेंट जॉब को पाना तो उस पर पहले फोकस करिए ठीक है और उसी के साथ आपका एन का एग्जाम भी आ रहा है तो अगर आप एन और एस एस सी की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो और अगर आप अभी एस एस के लिए काफ़ी कम टाइम बचाए एस एस के लिए सीरियस हो तो एस एस के लिए जाओ और प्रिपेयर करो अच्छे से नंबर ऑफ सीट्स ठीक ठाक हैं इस बार इन कंपेरिजन टू लास्ट फ्यू ईयर्स ठीक है तो आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या करना है मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से देखो उसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आपकी जो आपके क्वेश्चन हैं जनरल अवेयरनेस वाले नॉन टेक्निकल पार्ट की मैं एक सीरीज सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं और क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो वो खुद से कर नहीं पाते तो वो सीरीज़ में आपके स्टार्ट कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ सीरीज़ को स्टार्ट कर दो उसी के साथ आपकी मैकेनिकल की सीरीज़ की क्वेश्चंस भी मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है मैकेनिकल के मैं आपसे पहले तीन लेक्चर्स डाल चुका हूँ तीन एम की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो कि आपकी आर आर के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी थी तो उन तीनों वीडियोज़ को आप जाके देखिए और उसी के साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा उसी के साथ बात आती है अब आपकी इलेक्ट्रिकल और सिविल कैसे अगर आप सिविल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या स्ट्रेटेजी और फोर मेथड को यूज़ कर रहे हो और आप क्या बुक प्रिफेयर करते हो इलेक्ट्रिकल के लिए उसी के साथ अगर आप सजेस्ट करोगे तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि सिविल और इलेक्ट्रिकल के लेक्चर्स भी अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूँ ठीक है गाइज सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही उसी के साथ वन मोर थिंग एस एस सी जे टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए हम अपने चैनल पर ही कंप्लीट लेक्चर और शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द एज सुन एज आपका ये हो जाता है उसके लिए हम आपके वीकली टू टू थ्री लेक्चर्स डालेंगे एस एस सी जे टू थाउजेंड नाइनटीन वाले के लिए और रीजनिंग के भी कंप्लीट लेक्चर्स डालेंगे टू थाउजेंड नाइनटीन वाले के लिए इसके लिए हम आपका शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और शॉर्ट एम सी क्यू वीडियोज के साथ कंप्लीट करेंगे एस एस सी जे ई टू थाउजेंड एटीन की और नाइनटीन के लिए फुल फ्लैज आपका कोर्स क्रैश कोर्स टाइप क्रैश नॉट क्रैश कोर्स मतलब फुल फ्लैज लेक्चर वीडियो और एम सी वीडियो और क्वेश्चन वीडियो सब चलेंगी ठीक है तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ठीक है प्लीज़ यार एटलीस्ट एक शेयर तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशन अपडेट्स सभी एग्जाम अपडेट्स टाइम से मिलती रहें सो विद दैट सेड बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट